ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാം ഇത് ഫ്രൈഡേ എടുത്ത വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ റാസുൽ ഖൈമയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകളും പിന്നെ ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് റെസിപ്പി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ കരാട്ടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്ളോഗിലോട്ട് കടന്നാലോ നമ്മൾ കുറേ വിചാരിക്കുന്നു വിൻ്ററൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ റാസിൽ ഖൈമയിലുള്ള ജബൽ ജേസ് മൗണ്ടൻസിൽ പോകണമെന്നും അവിടെ സൺറൈസൊക്കെ കാണണമെന്ന് കുറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴല്ലേ രസം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ ഇൻകൺവീനിയൻസ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പായി പോകുമായിരുന്നു പ്ലാന് അങ്ങനെ ഇന്നാണ് ആ പ്ലാന് നടന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കിസേസിൽ പോയി അവിടെ ഫ്രണ്ടും ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാവരും കൂടെ പോയത് നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് രാവിലെ ഫോർ തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രാവിലെ ഇങ്ങനെ പോകാനും കുട്ടികളൊക്കെ എണീപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാനൊക്കെ കുറച്ചൊരു മടി തോന്നിയെങ്കിലും പക്ഷേ പോയപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ തന്നെ തോന്നി നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ സൺറൈസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് മല കയറാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ജബൽ ജേസ് മൗണ്ടൻസിലോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജബൽ ജേസ് മൗണ്ടൻസിൽ മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിൻ്ററിൽ അത് സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പോയത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ രാവിലെ ജബൽ ജേസ് മൗണ്ടൻസിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നതിനെ കാട്ടി ഒന്നും കൂടെ ഭംഗി തോന്നി രാവിലെ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അത്യാവശ്യം ഫാമിലീസും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു സൺറൈസൊക്കെ കണ്ടു കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൺറൈസൊക്കെ കണ്ടു വെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ചു വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചു പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണി ഏഴര എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മൾ റാസിൽ ഖൈമയിലുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കസിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയും കൂടെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം റാസിൽ ഖൈമ ലാവൻഡർ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ആ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് 
എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ആ വ്ളോഗ് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് ഗ്രീനറി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിൻ്ററിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം മഴ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പച്ചിപ്പൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കിസൈസിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയത് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചു വന്നത് തിരിച്ചു വന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തല ദിവസം തന്നെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത കാരണം പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിലോട്ടൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പോയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഞ്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫ്രഷായി വേഗം ബിരിയാണിക്കുള്ള പണി തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ക്ലാസ് അരിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ബിരിയാണിക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ബിരിയാണിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാനുള്ള സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് തുലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതെല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊന്ന് അടച്ച് മൂടിയിട്ടിട്ട് തിളക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ടൈമോട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ ഹോൾ സ്പൈസസ് പട്ട ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് ഇലക്ക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരി വേവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം റൈസ് റെഡിയാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം വാർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് സവാളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊരിച്ച് സവാള പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓയിൽ കുറവാ തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് സവാള വറുക്കാനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ
ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിനി വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തക്കാളി വാടി വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് അടച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മസാല അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ റൈസും മസാല ആയിട്ട് ഇനി ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഈ ചോറും മസാലയും ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുതിയനിലും കൂടെ ചേർത്ത് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായില്ല ടൈമിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുറേ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല വെറും ഗരം മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷായി പ്രയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും സമയം ഏകദേശം മൂന്നരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കാണ് മോൻ്റെ കരാട്ടെ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളവിടെ എത്താനായിട്ട് കിസേസിലൊരു സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് റെഡിയായി ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിസേസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കിസേസിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത് നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മോൻ്റെ ടേൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുമത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മോന് ബ്രൗൺ വൺ ആയിരുന്നു ബെൽറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ടേൺ വന്നത് കുറേ കുട്ടികളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അവർ കോമ്പറ്റീഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് മോൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഏതാണ്ട് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് കായപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മോൻ്റെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് 